thanks for joining us live on the 3 p.m. bilingual edition on CRTV News. Bon après-midi Rita, bon après-midi Madame, Monsieur. Dans l'actualité coronavirus, 200 000 doses de vaccins disponibles au Cameroun. La première étape de la stratégie vaccinale a été lancée ce lundi à Yaoundé. Priorité au personnel médical en première ligne sur le front de la lutte contre la pandémie. The third and... 2020-2021 school year has kicked off this Monday morning across the national territory in strict respect of COVID-19 barrier measures. Présidentiel au Tchad et au Bénin, lendemain d'élection, les deux pays sont dans l'attente des résultats. L'enjeu selon les observateurs, c'est la participation des Tchadiens et Béninois. you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly. And to consult a physician Merci Madame, Monsieur de vous abreuver à la bonne source de l'information. On ouvre, on parle santé, Rita. Effectivement, Mohamed Nana, le ministre de la Public Health, a pris la première dose du the Sinopharm vaccin contre le coronavirus. Dr Manao Damalashi a montré l'exemple ce matin, setting the pace for the medical corps across the national territory to follow suit. Our reporter, Giroje Nana, is, uh, uh, did not miss uh, this uh, official launching of uh, the vaccination campaign. He now joins us live from the Vogue COVID-19 Prevention Center. Hello, Giroje, what's the atmosphere out there? for the care of COVID-19 patients here at Mvogbi, where we just witnessed a while ago the Minister of Public Health, Mr. Manaoda Malachi, just taking his first dose of the Sinopharm vaccine. Just to tell you that 200 doses of this vaccine actually made their way into Cameroon via the Simalena International Airport. This, is, of course, is a fruit of a cooperation between China and Cameroon in the fight against COVID-19. Telling you that, ladies and gentlemen, The minister has uh, taken the first dose. He was accompanied by the uh, governor of the region, who equally uh, took uh, a dose of this uh, vaccine, telling us that the administrative authorities are in the fight, they are engaged in the fight, and they are ready to set the positive pace for the rest of the population to follow. Final precision, this particular uh, uh, phase is reserved for the medical personnel who are actually uh, uh, prioritized in this particular phase. And of course, in the days ahead, the other uh, members of the public will certainly be receiving their own doses of this vaccine, which of course stands uh, in uh, the direction of uh, the country's fight against uh, the spread of the COVID-19 virus. Guy Roger Nana, Kamwa for CRTV News. Cameroon has effectively received her first talk of the vaccine against the COVID-19. Over 200,000 doses of the Sinopharm vaccine offered by the People's Republic of China was received at the Yaoundin Simalena International Airport by Prime Minister Joseph John Gute that I propose you to follow in this excerpt carefully selected by Yves Fumso. To thank uh, the, uh, uh, through the ambassador, the Chinese government and the Chinese people for this uh, gift, which is a testimony of uh, our good relations we have with China. Uh, we know that this vaccine is uh, used in at least 60 countries already, and uh, we know that even China itself is in need of this vaccine. So to have sent 200,000 vaccines to us is a, is a, a sign of friendship. Secondly, I would like to say that the Minister of Public Health will organize as from today the dispatching of these vaccines to the entire territory. The priority is first to the health personnel, nurses, doctors, 
they are the ones who are taking care of us. And they should be given priority to be vaccinated so that they can take care of us. But as far as uh, I am concerned, I am prepared to take this vaccine anytime because the health professionals have told us that that is the best way to end this pandemic, which is uh, in our country for over a year now. Thank you very much. The first stock of China's Sinopharm vaccine against COVID-19 to Cameroon adds to the countless donations uh, from uh, the Asian nation. This is proof of the friendly and cooperative ties between the Republic of Cameroon and the People's Republic of China. In the following report, Clarence Ngay presents the long-standing cooperation that exists between the two brother countries. Fifty years on, China continues to assist her partner, Cameroon, in the economic, health and other domains of life. This comes after the establishment of diplomatic relations between the two countries in 1971. Things that they continue to be symbolic and visible projects in the country constructed by China and the exchange of delegations. It is due to this long-standing fraternity between the two that China has always stepped in to assist a friend, especially during difficult moments. The 200,000 Sinopharm vaccines against COVID-19 donated to Cameroon by an old friend is proof of a strong relations both countries share. The gifts come at a time when Cameroon is experiencing the second wave of the deadly COVID-19 pandemic. More to these, over 17,000 women men have had safe deliveries and hundreds of thousands more successfully operated by Chinese medics for illnesses such as growths, fibroids, ectopic pregnancy, À toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Sur le front de la lutte contre le coronavirus, le Cameroun opte pour le vaccin. Les 200 000 doses offertes par la Chine ont été réceptionnées hier par le Premier ministre Joseph John Goutet. Et depuis ce matin, la campagne de vaccination est lancée. C'est le personnel médical en première ligne sur le front de la lutte contre cette pandémie qui recevra en premier ses premières doses renouvelables après 21 jours. Et pour prêcher par l'exemple, le docteur Malaouda Malachi, ministre de la Santé publique, a reçu son vaccin devant les objectifs des caméras à Orca. Retrouvons sur place Victor Lema. Bon après-midi Victor, alors dites-nous comment l'opération sera-t-elle organisée c'était l'une des options du Cameroun, euh, recevoir des vaccins pour intensifier cette lutte contre le Covid-19. Eh bien, chose euh, faite hier, les vaccins sont arrivés euh, au Cameroun dans la nuit. Le ministre était à l'aéroport pour la réception euh, de ces vaccins-là. Aujourd'hui, il est le tout premier à recevoir euh, la première dose de ces vaccins qui sont... On va le préciser pour le moment dédié au corps médical. Et en très court instant, le docteur Manaouda Manachi recevait donc sa première dose. Après lui, c'était son secrétaire général et évidemment son état-major. Ici, on a vu pour l'accompagner le gouverneur de la région du centre Nasseri Paul Béa. Et puis, on, 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 on va donc continuer après ici à Orca. Ce sera évidemment du côté de l'hôpital Génico et obstétrique de Yaoundé. Vous pouvez voir le ministre de la Santé publique remerciant le corps médical présent. Il a d'ailleurs rappelé que ce n'est pas parce qu'on recevait, n'est-ce pas, la dose de vaccin qu'on ne devait plus observer les mesures barrières qui nous ont jusqu'à aujourd'hui permis de mieux gérer cette pandémie de Covid-19 au Cameroun. Après donc le centre de Orca, ce sera l'hôpital génico obstétrique de Yaoundé pour euh, évidemment accompagner euh, euh, le corps médical euh, dans euh, la réception des doses de ces vaccins qui sont arrivés au Cameroun. En direct du centre de Orca, centre de prise en charge des patients Covid, je signe Victor Lema pour CRTV News. Merci Victor. Et dans la suite de ce journal, fini la grâce matinée pour les élèves et enseignants. Le réveil de la rentrée du troisième trimestre a sonné. Pour...
Rhône. Une reprise qui intervient après les congés de Pâques et comme on pouvait s'y attendre, les mesures barrières anti-Covid ont également fait leur entrée sur les différents campus scolaires. Ambiance captée par Eunice et Némé. Sans, sans justification valable. Parce que chaque coup... Dans le respect de la distanciation physique et abhorrant tous des masques, les élèves du secondaire et du primaire ont renoué avec les classes sur toute l'étendue du territoire national pour le compte de la rentrée du troisième trimestre. Nous allons faire... Après deux semaines de congé, les premiers cours sont dispensés et toutes les batteries sont mises en marche, tant du côté des enseignants que des élèves. Par rapport au programme, nous faisons tout pour qu'il y ait effectivement cours pendant le temps demandé. C'est-à-dire euh, les enseignants qui ne sont pas à jour sur leur progression euh, font part à la préfecture des études le souhait d'avoir des rattrapages. Pour que ce troisième trimestre soit une réussite, le principal de ce collège s'est également rassuré du strict respect des mesures barrières et surtout de la discipline au sein de l'établissement. Euh, nous avons constaté qu'avec les réseaux sociaux, beaucoup d'enfants utilisent le téléphone pour euh, faire des choses qui ne sont pas bien, donc, ils font des vidéos qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas vertueuses. Donc euh, ce qui se passe ici, nous avons interdit les téléphones au sein du campus. Ce début des cours du troisième trimestre marque un dernier tournant avant les examens certificatifs. Et à Kribi, dans la région du Sud, les premières leçons sont dispensées depuis 7h30. Ce matin, les élèves ont répondu présents, les anciens aussi. Salvador Mbetia, bon après-midi. Vous nous dites que la rentrée du troisième trimestre a mis les voiles à l'océan. Sans justification. Va... Nous sommes ici dans l'enceinte du lycée euh, technique euh, des Bolova. Euh, le train de la rentrée scolaire, notamment le troisième trimestre, a véritablement été amorcé. Les choses ont commencé ici euh, par un petit rappel euh, à l'ordre euh, et du calendrier des examens. Discipline et travail ont été recommandés aux élèves pour une fin d'année sans anicroche pour quelques précisions sur les axes de priorité qui vont euh, animer comme ça ce dernier virage. Nous, sommes, euh, nous avons la compagnie du proviseur du lycée technique, euh, Daniel Eric Oyonuela. Alors, monsieur le proviseur, dites-nous, quels seront les axes de priorité comme ça qui vont animer ce dernier virage, le troisième trimestre Merci, merci pour la, la surprise. Euh, nous sommes là au dernier tournant, au dernier virage. Nous, par contre, à l'enseignement technique, le troisième trimestre n'existe que de fait. C'est pour cela que nous capitalisons euh, d'habitude pendant les congés de Pâques. Nous n'arrêtons pas les cours pour permettre aux enfants d'être à jour. Alors, comme axe principal, il est question de rappeler aux enfants que les examens sont déjà là et que euh, les évaluations harmonisées de fin d'année sont également là pour ceux qui ont traîné le pas depuis le... Le, le début du trimestre. Et c'est cette somme qui va sanctionner le séjour durant toute, ce, toute cette année ici. Alors, il est question également de leur rappeler les horaires de début de cours, d'autres sortes de congés. Ils ont du mal à comprendre que l'école a repris et que nous devons commencer l'école à 7h30. Alors, euh, il faut également rappeler que, comme sur toutes les tendues du territoire national, cette euh, rentrée euh, scolaire, euh, euh, troisième trimestre, se tient dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19. Les responsables d'établissement, ça et là, du côté du lycée classique, euh, en passant par le lycée euh, technique et même le lycée bilingue et les établissements scolaires, ont rappelé aux élèves et aux enseignants la, 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 la nécessité de respecter les gestes barrières pour barrer la voie au Covid-19. Eric Asako et Bolova pour la CRTV. Thanks Eric Asako for updating us on how school resumption has been going on in the capital city of the South Region, Ebolova. We now uh, head to the center region where the third term in Yaoundé is effective at central government English primary school. COVID-19 barrier measures are rigorous and strict. Beatrice Ngum reports that the washing of hands and the wearing of face mask is mandatory for both people, teachers and of course uh, school officials. Her report.
a queue of pupils trooping into their school campus on this first day of the third term. Faces mask, a hand washing bucket welcomes them at the entrance. The head teacher keeps watch. Hand washing is obligatory. All COVID barrier measures were taken into consideration. We have the washing hand buckets with the soap. As the children get into the campus, they wash their hands before they get into the classroom. The school was first disinfected. The pupils are stepping into a classroom disinfected the night before. From class one to three, school officials are less rigorous on the wearing of masks, considering their age. But for class four, five and six, it's no face mask, no admission into the classroom. And on conventional mask too, can serve as a pass into the class. Parents are sensitized. Each class has a parents forum, WhatsApp forum. So yesterday in the morning, I wrote a message to all the various classes for the parents to make sure that they prepare the children with their face masks while they are coming to school. The campus free virus equally entails respecting the quota of two per bench. Schools have resumed for the third and last term of the 2020-2021 school year with the compulsory wearing of face masks and washing of hands, prerequisite to access to schools in the city of Yaoundé. Some pedagogic inspectors have been visiting primary and secondary schools around the nation's capital, Yaoundé, to assess the effectiveness of school reopening and the respect of COVID-19 barrier measures. Details with Romeo Kenny. The race of the last and most crucial term has just commenced. Anti-COVID-19 measures are not ignored. At least no, no, yeah, it's, not a lot. it's obligatory in government high school Mbala too, but social distancing is iffy. These girls probably forgot plating their hairs over the weekend. Hand washing is a must in primary schools, along other COVID-19 measures, and pedagogic inspectors have come very fine. The hygiene, sanitation is good, the school is clean, uh, but they still have much to, 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 to do with the wearing of masks. Yes, there is soap. When I came, I told them, that I, I was here at 7.30, that they should have soap, savon, and water. In this private institution, anti-COVID-19 checks are done right in classrooms. We are continually reinforcing and putting in place the COVID-19 barrier measures of constant wearing of masks, washing of hands with uh, uh, soap, running water and soap, and using hand sanitizers. 80% of syllabuses have been covered and revisions have intensified in examination classes. They will be here just for six weeks. And within these six weeks, the most round up the syllables. I plan to use one week per subject for reading, one week per subject, and maybe in the afternoons I'll uh, try to brainstorm a bit on some other revision questions. The third term officially draws its curtains on June 25, 2021. Let's talk economics to say the Cameroon Business Tycoons, a white paper published in 2020, has been presented to the Chang University community. The paper presents a model which considers uh, uh, that uh, the realities of uh, the COVID-19, uh, the realities that COVID-19 imposes on the economy of uh, the nations. The president of the GCAM, Celestin Tawamba, presented the book amidst knowledgeable dons and in the presence of the rector of the University of Chang, Professor Roger Chafak. Details with Che Tembuk. The economic model contained in the white paper published by By the Cameroonian grouping of business tycoons is anchored on three main pillars development of a competitive economic pool around transport, industrial energy, and agro industry. Experts from GCAM identify the problems of the economy. of Cameroon as hinging essentially on a taxi system based 
focuses on inequitable revenues. It proposes, by contrast, a system that that encourages the creation of wealth and employment where revenue payment to the state becomes a necessary adjunct. Published in 2020 and presented at the Chang University Community. Parlons santé, contrôle des médicaments au Cameroun. Le sujet est au centre d'un atelier de formation à Yaoundé. La rencontre regroupe les inspecteurs du ministère de la Santé publique, nouvellement nommés. Docteur Rose Ngonambala est directeur général de l'ANACOM. Au micro de Maïmouna Nadia, elle situe les enjeux de cette formation. public, le ministère de l'Industrie et le gouvernement ont décidé une stratégie nationale de développement de l'industrie pharmaceutique au Cameroun. Et c'est justement pour permettre à, à l'inspection générale des services pharmaceutiques de faire son travail que cet atelier est donc organisé en vue de former les jeunes inspecteurs au concept de base de l'inspection des établissements de fabrication des médicaments. Il y aura des modules en rapport avec le concept de base et les définitions de l'inspection, euh, des bonnes pratiques de fabrication, mais il y aura aussi des concepts de base même sur les bonnes pratiques de fabrication, des enseignements sur comment faire un rapport d'inspection Comment dresser même, euh, organiser une inspection Comment préparer une inspection Également dans l'actualité, le personnel de la Cour d'appel du Sud s'imprègne des directives de l'année judiciaire déclinées lors de la rentrée de la Cour suprême 2021. Un atelier de restitution vient de se tenir à Ebolova. Les précisions avec Eric Asako. À l'entame des travaux tenus dans l'une des salles d'audience du palais de justice de Bolova, les magistrats du siège donnent lecture des recommandations issues des dernières assises de la chancellerie tenues les 26 et 27 octobre 2020 en présence de tous les chefs de cour d'appel sous l'égide du garde des Sceaux. La gratuité du service judiciaire et l'implication de ses acteurs dans la lenteur des procédures sont les deux. Deux thèmes qui ont retenu l'attention des chefs de juridiction du ressort de la Cour d'appel du Sud à Ibolova. C'est une politique du gouvernement qui décide que la justice doit être gratuite, que les plus riches comme les plus pauvres puissent se défendre devant la justice. C'est une tâche professionnelle que de traiter les dossiers avec célérité pour que la justice soit rendue à ceux qui en ont besoin. Au cours des échanges, les chefs de juridiction profitent de cette instance pour égrener les problèmes dont ils font face dans l'exercice quotidien de leur mission. Un privilège qui n'a pas empêché aux patrons de rappeler à leurs collaborateurs les objectifs assignés à la justice. La mission de la justice est d'assurer assurer cette fonction sociale et dans, ce, dans cette mission, il y a la, la paix sociale. Et il ne peut y avoir la paix sociale que si chacun joue sa partition. L'occasion faisant le larron, le problème de la gestion du milieu carcéral par ces temps de Covid-19 était également à l'ordre du jour. One of Cameroon's prolific writers and literary giant, Guillaume Oyono, Mbia has passed on at 82. The author of the renowned book titled Trois Prétendants, Un Mari, will be remembered by Cameroonians and most especially to the people of the South region as someone who was passionate and hard working. Derek Allegnoui now reports on how the people of the South region are paying tribute to this uh, giant literary and author. There is a gloomy atmosphere that hovers in the South region following the loss of some of its elites, amongst whom the literary titan Guillaume Oyonombia. From the bookseller on the street to the literary literati, 
it was total grief at the death at 82 of the literary giant. He burst onto the public scene his most popular novel titled Trois Prétendants, a mari, translated in English as Three Suitors, One Husband. Quand tu, uh, lisais, Reading uh, his uh, novel, uh, Trois uh, Prétendants, uh, un uh, mari, uh, his uh, choice uh, of uh, words uh, and uh, the humor uh, was very uh, captivating. Uh, Many who had known and worked alongside him wept as they paid tribute. Guillaume was a very calm man and one who loved making fun. One evening he visited me and gave me a dictionary to read. Surprisingly, I saw the name Mvutesi in the dictionary and I said the future generations would remember him for what he has done for the village. After a rich career as teacher, he retired to his native Mvutesi village in Zoetele subdivision where he was enjoying his retirement until death came knocking. His award-winning books and theatrical works made him a household name and national icon who will forever be remembered. Out of the country, vote counting has started in Chad after a tense presidential election Sunday that is likely to see President Idris Deby Edno extend his three-decade rule while President Patrice Talon of Benin is expected to win a second term in office as a group of opposition parties called for boycott. Details of uh, these uh, reports in these two different countries with our reporter Gladys Asu. Gwana. Votes are being counted in Chad following a presidential election in which incumbent Idris Deby is widely expected to extend his 30-year rule despite growing signs of popular discontent and criticism over his handling of oil wealth. Election officials began counting ballots at a polling station in the center of the capital, Jamina, immediately after polls closed, watched by a group of observers. The election commission has until April 25 to announce provisional results. They be 68 years, was the first to cast his ballot at a polling station in the capital, Jamina. He is one of Africa's longest serving leaders and an ally of Western powers in the fight against armed groups in West and Central Africa. Vote counting has also begun in Benin after a presidential poll that was boycotted by some opposition parties over pre-election violence and their objection to President Patrice Talon's quest for a second term. Provincial results of the first round of the election are expected by April 13. A cotton tycoon first elected in 2016, Talon faced off against two little-known rivals while some of the West African country's key opposition leaders boycotted the election. Parlons sport à présent. Le Cameroun a besoin d'une victoire avec deux buts d'écart pour se qualifier au JO en football féminin. Les Lions indomptables se sont inclinés samedi dernier. Un but contre deux en matalé devant le Chili. Coton Sport de Garoua, de son côté Caracol en tête du groupe B en coupe de la du week-end avec Merlin Kamla. Mauvaise entame de virage pour les Lyon au dernier tour qualificatif des Jeux Olympiques Tokyo 2021. Face au Chili samedi dernier, les pouliches du coach Alain Jumfa sont tombées en but contre deux. La signature camerounaise porte la griffe de Shoot Njoya Adjara à la 76e minute. Le match retour est prévu ce mardi 13 avril. Championnat national Elite One, AS Fortuna se maintient à la tête du groupe A. À l'issue de la sixième journée, malgré le match nul d'un but partout devant Jiko FC. C'est le même score qui va sanctionner la rencontre Bamboutos Union. Stade Renard se taille ainsi la troisième place grâce à sa victoire 3 buts à 0 sur Edding. Dans le groupe B, Panther est en tête avec 12 points après sa victoire 1 but à 0 sur New Star. Colomb a battu Yon Sport 2 buts à 1. Tonnerre s'est incliné face à Astre 1 but contre 2. Terminons par la Coupe de la CAF. Coton Sport est premier du groupe B avec 9 points. Le club de Garoua a humilié samedi dernier Napsa Star de la Zambie 5 buts à 1. Merlin Kamla putting an end to the 3 p.m. bilingual edition on CRTV News from the entire newsroom. 
and technical teams, we thank you for being there. World News Report comes up at 4 p.m. We will be back at 5 p.m. for Cameroon Today. Avec un égal plaisir, madame, monsieur. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society.